ili uweze kufanya jambo lolote vizuri ni lazima upate habari ya kutosha kuhusu kitu ambacho unaenda kufanya maana kama hauna habari ya kutosha uwezekano wa kukosea upo nadhani ni ukweli si ndio kitu chochote ambacho nataka kufanya maisha ni ukitaki yatokee vizuri na huko unaijua unahitaji kupewa habari ya kutosha kuhusu kitu fulani ndio unaona wenye kutengeneza vitu kama maredio tv vitu kama keyboards na whatever electronics kuna kitabu anaita manual hiki kitabu ukinunua na kupea kule ili ukisome kikusaidie vile utatumia kwa sababu anajua hujawahi kuwa na keyboard kwa maisha yako na unataka kuwa nayo hauna habari za kutosha kuihusu vile wanaweza kutumia kwa hivyo huwa wanakupea hiyo manual ili uende uangalie kila kitu vile kinafaa kufanya nini kufanya kazi so manual si keyboard tunaelewana yeah. keyboard ni kivi yake na manual kivi yake so uweze tupa keyboard useme nitatumia manual hapana <laughs> eh manual itatumika vizuri ikiwa na keyboard na keyboard itakuwa na umuhimu kwako kama na wewe utafuata manual sawa sawa kwa hivyo ukristo upo na manual yake ni sawa sawa na hii ukishaokoka unapewa free sawa sawa lakini ukikataa kufuata hii manual nadhani pia kushikilia wokovu inaweza kuwa tricky kidogo si kidogo kabisa yani ukristo bila neno ni sawa na ukristo bila manual kitu umenunua redio ya itumia kwa sababu ili uje uokoke hauko umeokoka tena si ndio kwa hivyo unapata kwamba salvation kitu mpya kwa maisha yako na unahitaji hiki kitabu ndio uweze kulinda uokovu wako na ukipuuza kitu moja hapa kwa hii manual salvation yako yote itakuwa na nini na shida hii itakusaidia kuweka kila kitu mahali kinastahili kuwa sawa sawa eh nadhani mshawahi kuwa na hii kila mkristo mshawahi kuwa na hii sawa sawa eh kuna swali hapo anasema nikuulize kuna uwezekano ushapata habari za kutosha kuhusu Mungu na wokovu sawa sawa na wasema nikuulize hiyo information ambayo umepata kwa mambo ya Mungu na wokovu e, imekufikisha wapi sawa sawa e, wewe utasema ile habari umepata kufikia hapo tumefika leo imekusaidia kufanya nini ndani ya maisha yako information kuhusu salvation na wewe ndio Mkristo si ndio ile habari umepewa umepewa boss master anataka utuambie hiyo information ambayo umepata imekusaidia ukaachivu nini ndani ya wokovu nirudie tena mmenielewa mmenielewa ama nirudie naweza rudia tena habari ambayo umepata kuhusu wokovu na mambo ya Mungu imekusaidia wewe kufanya nini kwa ufupi sawa sawa mimi sijui inakusaidia kufanya nini ilo ndo swali wamesema niwaulize na mimi ni nani nikosa kuwauliza <laughs> sawa mimi nikaikuwa niwaulize nitawauliza ndio muelewe si kujituma nimefanya nini nimetumwa kwa hivyo nikisimama hapa sisemi habari zangu sawa sawa na lazima niseme kila kitu ambacho nimeambiwa niseme sasa mimi ni mbali kuulize. Baada ya mbao umepata kufikia leo 
wewe imekusaidia kufikia nini ama kufanya nini Mike ndio nitaanza kukupa kwanza Kama sijaanza zote, but naimelea. 
kuwaja then mimi nilikwanga na kitu ikiwa yangu is mine so sifai kupea mtu mwingine mwenye ako na nje lakini as for now mtu any situation ya mtu na ivali most ndani yangu wenye nikikuwa singe kupea kitu lakini sasa hivi kiona mtu anapitia ligume na nafili hapana huyu mtu ni kama tu mimi so anafaa kusaidiwa then sasa kitu kubwa sana chenye nimepata kwa neno ni kupendwa na Yesu juu neno na kumdua anapenda zaidi ile siezi ya neno yes
and then nilikuwa mtu wangu kama niko na shida singekuambia nikae nayo na sitaki kusaidiwa
zinakosa kwa salvation yako niambie vile uko vitakuwa bila hizi vitu sio za dhehebu fulani si za mtu fulani ni vitu ambazo Mungu ambaye tunadai ni Mungu wetu na tunajua ni Mungu wetu anataka tusifanye kwa bidii yani tuweke mikakati pasipo kujikokota sawa sawa kwa sababu tunaelewa ni nani tunafaa kumpendeza si kila mmoja wetu anajua ama si unajua ni nani unafaa kumpendeza na kama unajua huyo ambaye unajua ndiye anafaa kupendezwa ni huyo sawa sawa huyo ambaye roho yake inakwambia huyo ambaye ni mu Kristo na kama ni yeye tunafaa kumpendeza anataka kuona tunajitahidi kabisa kutimiza hizi vitu sawa sawa ni kwa manufaa yetu kwa sababu kama hizi zitapatikana ndani ya maisha yetu kuna upungufu si ndio kabisa hatutafika mahali tunaenda kwa hivyo lazima nadhani kila mtu ana karatasi na tunaizingatia wakati tumeambiwa sawa wiki moja siku kumi zikiisha hii karatasi unafanya nini <coughs> mangapi wako nayo kila mtu wako nayo wewe una alina roho yako na huko itisha nyingine si tumesema kwa maana ile napeano bu kitu cha nunue ni <laughs> kitu cha nunue ni kipo kama ni redio lakini hii hawapozi hauna hebu mpatie kwa hivyo kwa sababu mambo ya Mungu si kuongea tu kwa mdomo tunafaa kuweka nini vitendo na ile matendo ambayo tunafaa kuzingatia ni haya yako kwa hiyo karata na ninashukuru ya kwamba kila mmoja yako nayo na umefika wapi nayo hii karatasi kama amkuisahau bado mnaisoma bado mnaizingatia <laughs> sasa kama hizi zinatoka hapa hii tutatimizaje na walichukua chache ya zile ambazo zinahitajika kufanya nini na tulichoka na hii na unajua tusipopata fahamu ya hizi na kusiweka ndani yetu adui atakosaje kuleta zile eh sikipata usingatiza anajua hauna haja na hizi zimekuwa mzigo kwako lakini hizo je hizo ukiangalia hata saa hii kuna mmoja anaweza kuona on well, mtu tu angalia hapo kuna mmoja ule si sema niambie tafadhali hapana tu anikani wewe angalia tu identify yako sawa sawa mimi identify sawa sawa haya naye hapa identify eh sawa sawa hapo naweza identify ngapi sasa so, inatengeneza sasa hivi kada na hapo naweza inatengeneza si kada ni kada au wewe sasa tunakaa hapa hapa na kadi kama ndio unazingatia hapa nataka uangalie hapo alafu uangalie kwa hiyo nyingine mbona bado niko na hizi za pande mbona bado nazishikilia sasa mbona bado nashikilia hizi zinapatikana ndani ya maisha na hizi kuingia imekuwa nini ngumu sinafaa kujua mali kuna shida hmm? nafaa kujua shida iko wapi na ni nini nitafanya kwa sababu unajua hata nikikuonyesha hii nikupee hii mwenye atatengeneza ni nani si ni wewe na usipoweka mikakati mimi nitakuja nikuweka Hewezekani kwa sababu ukitengeneza hii hapa ndio hii kuna mtu nauliza sawa sawa kwa hivyo lazima tuangalie ndio niachane na hizi ni nini nitafanya ndio nichukue hizo zingi kwa sababu kweli safari yetu ya wokovu inataka tuache za pande hii tuchukue za pande ile za kuacha ni nyingi za kuchukua ni kidogo ndio naona 
Yesu anasema kwamba mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Bwana aposifa. Na yeye ukiangalia angalia vitu za shetani. Ni nyingi. Lakini zile Mungu anataka tufanye ni kidogo lakini bado inakuwa ni mbuga. Sasa nataka Mungu afanye nini? Tuko kwa na complaint, si ndio? Ya kwamba tungefanya lakini Mungu naye alituwekelea vitu mingi. Hata hangu ni peke yake ya kuzidisha kumi. Lakini angalia matendo ya shetani inaisha. Na bado tumejaribu kuongeza mpaka imefika 30. Na bado kuna zingine bado zinataka space hapa. Bado mkiishi mnazipa. Eh. Hey. Bwana Yesu. Kwa hivyo mbona hizi nyingi ama kwa sababu ni nyingi? Varaati ya kuchagua hapa ni rahisi. Juni jiki unaweza vita na ene. Hizi wapendwa kwa maisha yetu ni hatari. Kwa mtu yote ambaye anajiita Mkristo, hizi vitu naona tunaonyesha hapa na tunacheka. Sasa kuna watu wako jehana wanachomeka kwa sababu ya hizi vitu tusidanganyane. Tupatane. Moja tu ya hizi vitu hata si zote. Moja ya hizi vitu zimefanya watu wako mahali ambapo Mungu hakukusudia wakue. Sawa sawa. Na hana vile anaweza wasaidia. Bwana Yesu angetaka kuwatoa huko lakini shida ni kwamba walipatikana na moja kati ya hizi vitu. Upendo wake ukafika mwisho. Sawa sawa. Ndio naona wapendwa tunafaa kujua hizi vitu ni mbaya kwa maisha yetu. Kwa mfano Urahisi sana. Ushaipata nako na packet fulani kadogo hivi kasajet. Kama andiko juu yake poison. The content inside is poison. Sawa sawa. Unaweza pasua uweke kwa mkono ulambe kidogo juu vile poison inawaje. Sasa nitakwambia hivi. Is the content ni poison. Ni poison as kwa maisha ya Mkristo yeyote. Sawa sawa. Si moja kwa ndani ya maisha yako ina uwezo wa kukuua. Moja tu ina uwezo ya kabisa. Sawa sawa. Mara mshahara, Biblia inasema wazi mshahara wa dhambi ni mauti. Na hapo njoo ameandikaje hiyo title unajua mimi siwezi onati. Dhambi. So moja ya hii imebeba mau sasa ukitesti moja si wewe unataka kufa na mshahara wa dhambi ni kwa hivyo tusibuuze kama tuliamini neno basi neno linatuambia ukweli kuna jambo nimeambiwa ni tusome na wewe hapa na ulitambue sasa first corinthian chapter 6 verses 19 Mimi na wewe tunaelewa ya kwamba hapo tumekaa Kwa mtazamo wako na wangu kuna uwezekano si kwamba sijui hata wewe unajua wewe ni hekalu na Mungu Sasa hekalu la Mungu. Na wakati Yesu alipata watu wanafanya biashara kwa hekalu la Mungu. Alifanya nini? Alienda kanunua kitu kwao. Hmm? Alifanya. Kwa sababu ilikuwa ni tabaka mbalimbali wafanyi biashara. Pale kuna alikuwa anabadili fedha, kuna wale walikuwa nauza mboga zao, kuna wale walikuwa nauza njiwa kondo yani ni, ilikuwa marikiti ushaingia kwa marikiti ya yeah. so ikalo la Mungu ilikuwa limegeuzwa nini marikiti na wakati Yesu aliingia nadhani mshasoma na mnaelewa alihakikisha hakujabaki mtu na biashara zao zote na akasema eh 
Kuna mahali alikuwa amesema wivu wa nyumba yako utanila. Kuna nabii alikuwa amesema hivyo. Wanyama mjasoma hapo. Wivu wa nyumba yako utanila. Na tumefanya nyumba ya Bwana kuwa pango la wanyang'anyi. Ndio sababu Yesu alipoona kaona nyumba ikano la Mungu hizi vitu ziko hapa ndani azifai kuwa. Kwa hivyo mimi na wewe tunaelewa acha tusomee kwanza ndio tuongee. 719 to 20 tuongelele hekalu kabla tujafikia kiwango cha bibi yetu kuwa nini hekalu jambo la kwanza hekalu likishaitwa hekalu sawa sawa walevi hawatapatikana ndani kwa sababu ni hekalu jambo lingine hekalu likishaitwa hekalu wezi hawatapatikana ndani kwa sababu ni hekalu tunaelewana hekalu likishakuwa hekalu waongo hawatapatikana ndani kwa sababu ni hekalu sawa sawa hekalu likishakuwa hekalu wazizi wa sharati hawawezi kupatikana ndani sawa sawa kwa hivyo mimi nikitaka niwe hekalu la Mungu. Sasa kuna vitu ambavyo itabidi niviondoe ndani ya maisha yangu ndio niweze kuqualify kuwa nini? Hekalu. Sasa Je, wewe unakabiliana na vitu ambazo zinaweza chafua hekalu la Mungu ambalo ni ni wewe. Sasa Kwa sababu ukishaokoka Biblia imeeleza wazi ya kwamba wewe ukishamwamini Yesu umenunuliwa kwa thamani na umekuwa mali ya nani ya Mungu. Ya kwamba ukishakuwa mali ya Mungu kuna vitu ufai kufanya. Sana sana vitu ambazo ni chukizo kwa nani? Kwa Mungu. Sawa sawa. Kwa sababu kuokoka kwako kumkiri Yesu kwako kulikufanya wewe kuwa mali ya Mungu. Unaona kabla hujamkiri Yesu ulikuwa mali yako wewe mwenyewe. Ukienda mahali unataka, ukifanya vile unataka. Sasa ukishaokoka huo mchezo Yesu hataki. Bwana apoe sifa. Tafadhali. Tunaelewana. Ukisha okoka elewa ya kwamba wewe ni hekalu la Mungu na haukufanywa na mtu kuwa hekalu la nani ni uamuzi wako sasa ukishakuwa hekalu la Mungu hakikisha vitu zote ambazo hazimpendezi Mungu hazipatikani kwako kwa sababu zikipatikana tu umeacha kuwa hekalu la nani na nani amefanya wewe ukaacha kuwa hekalu la nani la Mungu ni nani tunapatana ndio naona tunahitaji ufahamu ili wapendwa tusijaribu kuishi na kusema kukazirika kwangu ni fulani alinikosea una justify dhambi ni sawa ni yule mtu anajaribu kulamba sumu ukielewa hii karatasi na vitu nasema tafadhali unasema ni fulani amefanya na wewe ni hekalu la nani tunaelewana wewe ni hekalu la Mungu alafu hasira tu 
kwa sababu fulani amefanya kitu wewe utaki na unaamua ya kwamba utakasirika na ukikasirika sijui kama utaendelea kuwa hekalu la nani la Mungu na sijui kama ujiulize ya maswali kama ukikasirika roho wa Mungu ataendelea kukaa ndani yako ndio vitu nafaa kuzingatia kabla hujakasirika ujitambue kwamba si mimi niliokoka na mimi ndio hekalu la nani la Mungu na hasira ni sawa na uzizi hasira ni sawa na kutamani si ndio hasira ni sawa na uasherati tupatane kwa sababu yote ni dhambi alafu nitazame kwamba na mimi ni hekalu la Mungu hasira ndio hii ina maana kwamba dhambi ndio hii nafaa kuzingatia kwa sababu mimi ni hekalu na kuna vitu vihitajiki ndani ya nini ya hekalu sasa hebu wapendo wapiga picha si hapa kwetu sisi ni hekalu lakini hapa hivi tumeweka chupa nne za pombe eh? kuna konyagi eh? na kro sawa sawa mnazelewa na hata msinga hapo kwako kwa kona na sasa tunahubiri sawa sawa <laughs> na tunasema bwana ukweli watu tuseme tuweke kwa youtube watu waone huyo si mungu tutakuwa na dhiaki eh 